പറഞ്ഞു പ്രണയ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അത് ഇനി അച്ഛനും മകനും കൂടി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണോ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആ പാട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിജം അത് പാടിയ രീതിയും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അത് എൻ്റെ മനസ്സിലതൊരു അവാർഡ് എന്തായാലും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഞാനെന്നോട് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും ഒരു ക്ലാസിക് നോവൽ പോലത്തെ ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് ഞാനത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഒരു വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എടുത്തു ഉറപ്പിച്ചോ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വീണ്ടും ലവ് സ്റ്റോറിയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത ആളുകൾ വരില്ല അത് അതും നല്ലതാണ് കാരണം യൂ ദ വ്യൂവർ യൂ ദി ഓഡിയൻസ് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻറ്റ് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സിനിമേനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സയൻസ് ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് പറയാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് സത്യം ഞാനും നല്ല നോൺ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഹാപ്പി മൻസ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മമ്മൂക്കയുടെ ഫോൺ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാണ് കുറുപ്പിന്റെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് മമ്മൂക്ക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് എൻ്റെ തരം കിട്ടുന്നത് പ്ലീസ് ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ ദ ഡേ ഐ ഗോട്ട് ടു നോ ഫ്രോം ആർ ഡയറക്ടർ ഹാനു സർ ദാറ്റ് റാംസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ബീങ് പ്ലേഡ് ബൈ ദുൽഖർ സൽമാൻ ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തതാണ് മിനിമം മുറിലി ഇനി ടോവി ആണ് അതിനകത്ത് സൂപ്പർ ഹീറോ എനിക്ക് അവനായി ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇടാനുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് വന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ബിലാൽ ടു ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു വെരി ഒറിജിനൽ വേറൊരു സംഭവം ആവാം സോ എവിടെയെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറാൻ നോക്കും സമയമൊക്കെ അറിയില്ല I'm very happy to be here. Thank you so much. I'm coming to Kochi after 15 years. And I did not know I'm, I would come here for my cinema uh, launch and you know to promote my film which is so overwhelming. And thank you for all the love. Um, it was a dream come true to play Sita. Um, and it's really really uh, a prestigious thing for me to be a part of Vajayanti films and thank you DQ thank you Suman Garu for uh, you know I'm I'm so nervous actually I'm never so nervous I don't know why I'm so nervous today <laughs> but uh, I must say that uh, this is a dream launch it's my debut film and all I want is for you guys to just go and watch it in the theaters on August 5th Thank you. Thank you so much and we are very excited to watch you as seat theaters. Well now moving on Suman sir. Is this your first time in Kerala? Uh, yes, I uh, know so, first time in Kochi. Okay. First time in Kochi. Hello everyone. Andarki namaskaram. Uh, happy to be here my first time in Kochi. Um many of you probably don't know so I'm going to give a brief introduction about myself. 22 years I've been an actor uh, in Telugu cinema of course many of all of you probably know my grandfather Dr. Akinen Nagashura and um, what better way for me to come here than uh, to promote uh, your own Dulkar Sarman's uh, <coughs> Sita Rama um I always thought that uh, in terms of content ever since I ever since i remember malayalam cinema has been in the forefront of indian cinema i always felt that and uh, thank you for you know i feel that you know you've given not only india but uh, our telugu cinema a wonderful present a wonderful present behind me the gracious and uh, gem of a person gem of an actor um in my 22 years i can proudly say that he is one of the best that i have come across in my experience as a person and, and as an actor and uh, think of sitaramam as uh, our return gift to you <laughs> you know because uh, thanks to you for giving him to us uh, we have made under the same banner telugu cinema has uh, given you mahanati and from the same banner we are giving you again sita rama uh, i feel that this is uh, going to be of course it's a big budget 
epic, classic love story that uh, many of you, you know, um, you don't see these kind of films being made anymore. We haven't showed you much in the trailer because my character is a bit of a mystery. Um, 22 years I've mostly played a lead role. Uh, all the time I've played like a hero in Telugu cinema. This is the first time I'm playing a supporting role and I'm so happy and so proud that, you know, it's uh, it's for your Dulkar Salman. And uh, I'm really looking forward to watching it in the theater along with you. And uh, please wait for this film. This will be special. Thank you. So now, could you come? Sidha Rama, Lieutenant Raminda Pranaya Kada. So, any kid on the low, any kimatrala, even a Kodirik and Ella from Chodhika and all the Chodhya Mana, in the Langam, double Ella and yet to chew under a Vartha Vano, in Pranaya Kada, Illa. So, it's the last Arico. Never know the one the Pranik to the Ru. I think in the Gilanga, you repay the room with the Ginica Matan Dulu, a lingil in a motor, Ningalan or tag, a little box, a little other, no kind of shaming. But she drew a classic novel over the room, or a cinema, and the script of Icambo in the Yangane uh, I'm going to begin with a script. I don't know if you can visualize it. I'm going to shoot a lot of actors. I'm going to shoot a lot of actors. I'm going to shoot a lot of actors. i character <laughs> <laughs> Uh, she's a huge talent uh, at such a young age. And uh, it was such a wonderful experience. Uh, and uh, Rashmika is in the film. Rashmika is in uh, I actually mentioned that a lot of cast members in the In fact, the industry is a lot of It's a Kashmir, Gujarat, Hyderabad, Russia, a lot of the So, in that visual treat, a touching story. This <laughs> <laughs> In the Lord of Muru, Army Rola, Paling Patala Karind, Iduor Thuru, Repeated Manganuru, Kathar Loda, communicating the Randuberu, Averakur Zelling, Avera Nashur Muru, or Urukuti. With that love, I think the Makalarum connect him with Yantan and Abbezikin, the maximum, where language I told you, 
കല്ലുകടി ഒന്നും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അത് മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ തന്നെ സിനിമയായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് വന്ന് കാണുക ഒരു വലിയൊരു ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ പടം ഇത്രയും ഇറങ്ങി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും അത്രയും ബിലീഫ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ സോ ഐ വൺ ആസ്മി മോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല This session is officially open for the medias to ask questions. Namaskaram. Dulkar Gold. Hello. Namaskaram. I am going to attack you. I am going to attack you. I am going to attack you. Love story. I am going to attack you. No, I am going to attack you. 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 ഇതൊരു പ്രണയവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ സിനിമ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ പഴയ കാല കത്തുകളാണ് കൂടുതൽ കൈമാറുന്നത് കാലഘട്ടം മാറി അതിലേക്ക് മാറി ആ കത്തുകൾ കൈമാറുന്ന സീനുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മൾ ഈ മിലിറ്ററി കഥകൾ ഒത്തിരി കേട്ട് പഴകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒത്തിരി മിലിറ്ററി സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുള്ളത് എന്റെ കാരണം എന്താ നമ്മളെ എന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സുമൻ സാറിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിലറിലൂടെ മിലിറ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നൊരു ഒരു റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇവരെല്ലാവരെയും ഈ ഈ കഥയിലൂടെ അവരെല്ലാവരെയും ജേണി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആവുന്നു അത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഇത് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സർപ്രൈസസ് ഉള്ളവർ തോന്നി ഈ കഥയിൽ അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് കണ്ടാൽ അത് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് പക്ഷെ ഞാനെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ അന്ന് ആ പടത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മിക്കവാറും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് വല്ല പനി വന്നൊന്നോ ഒക്കെ പറയേണ്ടി വരും അളവ് പറഞ്ഞ് മാറുന്നതായി വരും അല്ലേ എന്തായാലും നല്ല സിനിമയായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ഉണർവുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കയറാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ അതും ഈ സിനിമയിലൂടെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ എനിക്കിതൊരു എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസും അത്രയ്ക്ക് അത് അതുപോലെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കശ്മീരും സ്പിത്തിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ലേറ്റ് നവംബറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുൾ ക്രൂ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലൊരു ഒരു വലിയൊരു വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പോസിബിളി ഒരു 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 ക്ലാസിക് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ എല്ലാ ഭാഷയും ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും എനിക്കിത് ഇത്ര ഇത്ര അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആണ് എനിക്ക് വൈജയന്തി ഫിലിംസ് അപ്പം ഇതിലെല്ലാത്തിലും എനിക്ക് ഇരിക്കാനും കാണാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആയി എനിക്ക് ജെന്യൂൻലി എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അവർക്കും ഇതൊരു വലിയ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് വീണ്ടും തിയേറ്റേഴ്സ് വരും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി കമ്മിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എനിക്കൊരു അപ്പോഴേ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഹൈസിനാമയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ചെയ്ത സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഞാനിപ്പോ തിരിച്ച് ലൊക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് പരിചയം കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോന്നലാണ് എനിക്കല്ല ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിനും തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം എപ്പോഴും ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ
കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വീണ്ടും ഈ സീതാറാമ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിപ്പോൾ കുറിപ്പ് ചെയ്തു സെല്യൂട്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ച് മറ്റേ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോയിൻ ആൾക്കാർ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റിയ അത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഐ തിങ്ക് എനിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വീണ്ടും ലവ് സ്റ്റോറിയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത ആളുകൾ വരില്ല അത് അതും നല്ലതാണ് കാരണം ഇതൊരു സൈക്കിള് പോലെ നമുക്ക് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതോടും കൂടുതൽ എൻ്റെ ഇതിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യും എനിക്ക് വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വരും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ എനിക്ക് വീണ്ടും നോ പറയാൻ പറ്റാതെയാവും അപ്പോൾ ആ സൈക്കിൾ എനിക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ നീലാകാശം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആ ഒരു പീരീഡിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആ യാത്ര ചെയ്യും പിന്നീട് അവര് പോയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ലേ ലഡാക്കി പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് മറ്റേ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ മറ്റേ ആ ഫ്ലാഗ്സ് കെട്ടണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം എനിക്കും ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് കണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ആക്ച്വലി കശ്മീരിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഈവൺ സ്പിത്തി വാലി എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഒന്നാമത് അങ്ങനത്തെ സമയം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ നമ്മളൊരു ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ പടത്തിന് ഷൂട്ട് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല പോയത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പീക്ക് വിൻ്ററിന് നവംബറിനാണ് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ തരുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല സർപ്രൈസുകളാണ് ഓക്കെ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന പ്രൊഡ്യൂസറോടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം മലയാള സിനിമയിൽ നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആറോ ഏഴോ സിനിമകൾ മാത്രമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചെയ്യുന്ന ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് മാക്സിമം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇന്റലിജൻറ്റ് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സിനിമേനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഐ തിങ്ക് വെൻ വി പിക് ഫിലിംസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഔട്ട് സ്മാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു മിസ്ഫയർ ആവും സോ ഓഡിയൻസ് ഐ തിങ്ക് എപ്പോഴും അവർക്കറിയാം വാട്ട് ദ വോണ്ട് ടു സീൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്താലും ഒരു പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലും ഒരു പടം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മളെ പ്രൊഡ്യൂസർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാം ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്താ സോ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചില വലിയ സിനിമകൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സ്വീകരണം കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തോ ഐ തിങ്ക് ദി ഓഡിയൻസ് കെൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് എ പൾസ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് ഷുഡ് ബി ഒരു ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ഒറിജിനൽ ഐഡിയ അതിൽ നിന്ന് അത് പോയിട്ട് വലുതായ ഒരു 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 ഒറിജിനൽ സിനിമയായിട്ട് മാറണം അതിൽ ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മൂവി എടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് ഓഡിയൻസ് അത് കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സയൻസ് ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് സത്യം ഞാനെന്നല്ല നോൺ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് എന്റെ തരക്കെടുത്ത് പ്ലീസ് ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു സത്യമായിട്ട് വാർത്തയെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ കോഹാട്ടസോടും ചോദിക്കണം ഞാൻ അവര് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ
എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സെയിം പടത്തിലെങ്ങാനും ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സൈഡിൽ നിന്നാലും ഞാൻ പാട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും എന്തായാലും അത് നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനായി എന്താ പറയാ പ്രയത്നിക്കും പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു യേസ് കിട്ടും ഹാനുസാക്ടർ uh in, in malayalam and tamil and in hindi so i was really excited to work with him in telugu uh and you know nobody other than uh, dq i actually call him ram garu so nobody other than ram garu can actually play ram garu so thank you ram garu uh, you are welcome sir garu nagade ee cinema il actually ee director nu oru oru incredible passion karanam ee cinema il aaru angotu angotu avare original peril vilichittu illa avaru angotu angotu ക്യാരക്ടർ പേരുകൾ മാത്രമേ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ മൂന്നാളിനൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രൊമോഷൻസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചാലും ലൈക്ക് സീത കാറു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ സമയത്ത് ഇൻഫാക്ട് സീതാറാമം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ തെറ്റിച്ച് സീതാമഹാലക്ഷ്മി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് എവറിബഡി റിഫർ ടു ക്യാരക്ടർ നെയിംസ് പിന്നെ യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൃണാൽ മൃണാൽ ഒരു ഒരു കേരളമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി യാ ഐ യൂസ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ആലപ്പുഴ 15 ഇയേഴ്സ് അഗോ ഫോർ अराउंड 3 ടു 4 ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ യൂസ് ടു ഓൺലി വാച്ച് മൂവീസ് ഐ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ആൻഡ് മലയാളം സിനിമ ആൻഡ് മലയാളം സിനിമ I am so thrilled like today when on our way back um you know to to Kochi I was telling DQ and Suman Garu that oh my god it's I don't know like that time my dreams was to become a doctor and look at me today I am a you know movie actor and a part of this beautiful cinema and it's just a dream come true and I'm so happy that I got to play Sita because it's such a larger than life character um and you know it's this is the kind of character which is not written like for years so i feel extremely blessed and uh, because you know the the layers that you will see in the film the emotions i feel it's been a while that we have seen a romantic film yes so uh, what uh, you have always said that this this character has very so much layers so and you are always considered as a luck factor because uh, you have worked with John Abraham or the Russian and all so uh, how different is DQ entirely uh, he's lucky <laughs> for me ever since i signed sita rabo my bridge six films so i must say thank you to him because he is my lucky charm uh having said that kumkum bhagya yes I'm, and i think uh, you guys used to watch kumkum bhagya which used to get dubbed so i'm really happy that and i'm feel blessed ki in a way i could entertain you guys and now in Mal- this film is being made in malayalam also having said that getting back to john and ritik and shahid and everyone i don't i don't know i just go work hard i come back home and i feel happy and i choose the characters which i believe in because it is extremely important for me to believe in sita in order for you to believe in her so uh, there was a time where i was sitting at home uh i was only like uh, you know just waiting for the right script to happen and uh, i think this is the best script in terms of beginning my career in malayalam industry or telugu or tamil industries as far as it's concerned uh, and i think i'm extremely there's so much gratitude because um it's not mrunal who chose sita mahalakshmi it's sita mahalakshmi who chose mrunal for the part ഡയറക്ടറാണ് 
ഇപ്പൊ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണായിരുന്നു അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ സിനിമ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തതാണ് മിന്നൽ മുരളി എനിക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടീസർ ഇൻഫാക്ട് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ടോക്കൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അതൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ പടമാണ് പക്ഷെ ഒരു കോമൺ മാൻ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ഞാൻ വാവ് അതൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ബേസിലിന്റെ പടങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹ്യൂമറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉള്ള അതിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ടീസർ മുതൽ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വന്നാൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ടോപ്പിക്കാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കും അതിന്റെ കണ്ടതെല്ലാം പേടി ഞാൻ സിനിമയും കണ്ടു ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ അതൊരു വെറും എന്റർടൈനർ മാത്രമല്ല അതിൽ ഡെപ്തും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു സോമസ് എന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അതിലൊരു ഒരു പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊക്കെ എന്താ പറയാ സോ സർപ്രൈസിങ് അതൊരു ആ ഫുൾ ടീമിന് അതെല്ലാവർക്കും അതൊരു വലിയ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ആ പടം ഒരു വലിയ സക്സസ് തന്നെയാണ് ആ പടം ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കൂടെ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കാൻ നോക്കുക കാരണം അതൊരു ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പാട്ട് വർക്കട്ടെ എന്നാണ് ഐ തിങ്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു പക്ഷെ എനിക്ക് ടോവി ആണ് അതിനകത്ത് സൂപ്പർ ഹീറോ എനിക്ക് അവൻ ആയിക്കൊണ്ട് ഔട്ട് ഫിറ്റ് ആണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് വന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ വലിയ തരത്തിലൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആ നോക്കും സോറി സോറി നാളെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ പൃഥ്വി എന്ന് ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഈ അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ ഒരാളല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് എങ്ങനെയോ ആയിപ്പോയതാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ സൗബിന്റെ സിനിമ ഞങ്ങളിപ്പോ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് ആ സിനിമകളിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈനപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ അതിനും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ തന്നെ വഴക്ക് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓരോ ഒരു പടം റെഡി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിയ രീതിയിൽ വന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു Sir, you are from the Akinini family. Yes. Does the tag come with the pressure? Uh, yeah, I think uh, both of us, uh, you know, have dealt with... Uh, there, there are adva- advantages and disadvantages, of course. Of course, there, are, there is a pressure. But uh, it's a pressure that I welcome. Yeah. And I'm proud to be a part of the family. Uh, sir, sir, it's been 20 years of the... 22 years so the first time you are promoting a film in a panel so yeah yeah no few, quite a few films of mine have been dubbed into hindi uh, but this uh, maybe i don't know a few of my hit films i don't know whether they've been dubbed into malayalam uh, i don't know whether i'm not sure about that uh, quite a few films of mine are dubbed into hindi actually um <clears throat> i don't know whether you know but uh, uh, but my last f- I've done two or three remakes uh, of Malayalam films uh, in Telugu. Classmates I've remade. Uh, and in fact, in my last film, my last Telugu film, which is about to be released also as an adaptation of a Malayalam film. Uh, I'm a big fan of Malayalam films. Uh, like I said, in terms of content, I always feel, feel, even my grandfather used to feel that. He always said that. that in terms of content progressive content different types uh, types of subjects malayalam cinema has always been in the forefront and i'm i'm, I'm really proud this is I, this again speaking of uh, okay i'm, I'm going to answer that this is the, yeah this is the first time I'm, that i i'll be uh, part of a malayalam film and like i said who better to do a supporting role than you know for dearest dulkar and uh, yeah looking forward to august 5th did you bilal le dik undo illo nalla oru chodichina ana nikkunnade enikku bilal adhi undo illa ennu oru confirmation enikku ana kittittilla avaru rendu endha cheyan povu nu avarku ariyavullu chelapo bilal to va chelapo oru very original vera oru sambhava so evade engilengil njan ingane pidichu kara nokku samayakku nariyilla pakshe njan ingane endha pare police ana le enikku bhayangara ശരിയാണ് അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഭാഗത്തിനാ ഭാഗ്യമുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് 
പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈവണേഴ്സ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സാമ്രാജ്യം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കുറെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആ കുട്ടി നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് ഫാൻസി ഡ്രസ്സിനൊക്കെ അതേപോലത്തെ സൂട്ട് കിട്ടാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സോ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ ആഗ്രഹം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനും വായിച്ചത് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആവട്ടെ ആരോണോ ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന എനിക്കറിയാൻ പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഡി ക്യു എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ലോ സ്ലോലി ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുണാർ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ സിനിമയിലും നിർമ്മമ്പ ക്യാരക്ടർ എന്നെയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവർ ചാർലി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടാഗാണ് എനിക്ക് വേണ്ടാത്തത് എനിക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ഏത് സിനിമ ചെയ്താലും അത് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്നല്ല ഏത് സിനിമ ചെയ്താലും എനിക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കൊത്ത എന്തായാലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഇല്ല അത് കൂടുതൽ ഞാനാണ് കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മറിയം ആണ് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ എൻ്റെ ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പൊ അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഡോൾസും ഫെയറീസും പ്രിൻസസും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് ഞാനിതെല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാർ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഡോളിന് ഒരു വണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും അത് മേടിക്കാം അത് നല്ലല്ലോ നോക്കി വണ്ടി മേടിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മുതലേ എനിക്ക് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആസനം ആയിരിക്കും സോറി ഞാൻ ആദ്യത്തെ പാറും കേട്ടില്ല ആ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ പാട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിജമ്മ അത് പാടിയ രീതിയും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതൊരു അവാർഡ് എന്തായാലും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സയൻസും ഒക്കെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തന്നെ മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈവിൽ സുന്ദരി പണ്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് പെടും ഫ്രെയിമിലല്ല ബോക്സിൽ എൻ്റെ എല്ലാ സിമ്പിൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ ഞാൻ നിന്നേ പറ്റൂ ഈ പറയുന്ന ഫാൻസിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ അവരിത്ത് ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം ഇവിടെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഈ മാസ് മറ്റേ സാധനം ഒരുപാട് നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ഫുള്ളി അതിലോട്ട് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടും ഇല്ല എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ കാണാത്തൊരു പാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ അഞ്ചു മണി ഇവിടെ നമ്മൾ ലുലു എത്താൻ അനൗൺസും ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വളരെ എൻജോയബിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു വിത്ത് മീഡിയ അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി And uh, August Anjandhi, one of you will have a chance to talk about it. You will have a chance to talk about it. I think uh, it will be a good time. And then, Anjandhi, theaters will come.